വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ കൗ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് റക്റ്റൽ പാൽപേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ പ്രഗ്നൻസിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോർമോണൽ ഇന്റർപ്ലേ ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ ഫേസിൽ പ്രോയിസ്ട്രസ് ഈസ്ട്രസ് മെറ്റിസ്ട്രസ് ഡയസ്ട്രസ് നാല് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഫേസും കൃത്യമായിട്ട് ഹോർമോണിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ഹോർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എഴുതി വെക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഹോർമോണൽ ഇന്റർപ്ലേ ഓഫ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒന്നര മുതൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ് കൗ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഓർക്കിസ്ട്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികളുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയും കൈകാര്യവും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു പെക്യുലർ പോർഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജി എൻ ആർ എച്ച് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ജി എൻ ആർ എച്ച് എന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതൊരു റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എന്തിനെ പിറ്റുവേറ്ററിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ പിറ്റുവേറ്ററിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജി എൻ ആർ എച്ച് ഹോർമോൺ പിറ്റുവേറ്ററിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും പിറ്റുവേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എസ് എച്ച് ആൻഡ് ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൽ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓവറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഓവറിയിലുള്ള ഫോളിക്കിളിന്റെ മെച്ചുറേഷന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിറ്റുവേറ്ററി സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഥവാ എഫ് എസ് എച്ച് ഓവറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഓവറിയിലുള്ള ഫോളിക്കിളിന് മെച്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോളിക്കിൾസ് ഒരു ഫോളിക്കിളാണ് ഒരു സമയം മെച്യൂർ ആവുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓവവും മെച്യൂർ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെച്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫോളിക്കിൾ നടക്കുകയും ഓവറി ഇതേ സമയം ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെച്യൂറേഷൻ നടക്കുകയും ഈസ്ട്രജന്റെ സഹായത്താൽ ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫേസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈസ്ട്രസ് ഫേസ് എൻഡ് ഓഫ് ഈസ്ട്രസ് ഓവം റിലീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിറ്റേട്രിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇതേ സമയം ഓവറി തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഓവം ഉണ്ടാവാതെ തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്ട്ര സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഹോർമോണൽ ഇന്റർപ്ലേ ഓർത്തുവെക്കേണ്ട ഹോർമോണുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോളിക്കിൾസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റുവേട്ടറി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമ്പസ് വോൾ പ്രോസസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ അതിനുശേഷം ഓവറീഡ് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നിവയാണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് പാർച്ചുറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അനിമൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റനൻസ് ഹോർമോൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റുവേട്ടറി തന്നെ പ്രലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രളാറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്ന് പോകുന്നതും പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതും പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം പാർച്ചുറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസവം അടുക്കാറാവുന്ന സമയത്ത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രജസ്ട്രോണിന്റെ ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് റിലാക്സിനും ഓക്സിറ്റോസിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പാർച്ചുറേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാർച്ചുറേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലാക്സിനും ഓക്സിറ്റോസിനും ഓരോ ഹോർമോൺസും എവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ചാർട്ട് വൈസില് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണിനെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പിറ്റുവേട്ടറിയെ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ പോസ്റ്റുലർ പിറ്റുവേട്ടറി ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പാർച്ചുറേഷന് സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ മിൽക്ക് എജക്ഷനും സ്പേമിൻ്റെയും എഗ്ഗിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സഹായിക്കുന്നു മിൽക്ക് ലെറ്റിൻ ഡൗൺ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മിൽക്ക് ലെറ്റിൻ ഡൗൺ ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ മിൽക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ മിൽക്ക് ലെറ്റിൻ ഡൗൺ ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ദൻ ആന്റീരിയർ പിറ്റുവേറ്ററി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ആൻഡ് പ്രലാറ്റിൻ ഇതിൽ എഫ് എസ് എച്ച് ഫോളിക്കൾസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഓവുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു പ്രലാറ്റിൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും സഹായിക്കുന്നു ഓവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനും മാമറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഗ്രോത്തിനും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഇതിൽ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യമാണ് മിൽക്ക് ലെറ്റിൻ ഡൗൺ ഹോർമോണും എഫ് എസ് എച്ച് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നതും പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നതും ദൻ ഓവറിൽ തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോണും റിലാക്സിനും ഇൻഹിബിനും സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രഗ്നൻസി മെൻറ്റനൻസ് ഹോർമോൺ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റിലാക്സിൻ പ്രസവത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഇൻഹിബിൻ ഫോളിക്കൾ പിന്നീട് റിലാ റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആന്റിരിയർ പിറ്റുവേട്ടറി എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓവത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനാണെങ്കിൽ മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ സ്പേംസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പേമാറ്റോജനിസിന് സഹായിക്കുന്നു ടെസ്റ്റസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇത് മെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സ്പേമാറ്റോജനിസിനും ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു
അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് എ ഐ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എഗ് ആൻഡ് സ്പേം ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവം ആൻഡ് സ്പേം ടു ഫോം എ സൈഗോട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എഗ് ആൻഡ് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവം ആൻഡ് സ്പേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിന്റെ വൺ തേർഡ് പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതും അടുത്തൊരു പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വൺ തേർഡ് പോർഷൻ മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തുന്ന സമയത്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓവറിൽ നിന്നും ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഇൻഫെൻറ്റിപുലം ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവം ഇവിടെ വെച്ച് പതിയെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഓവിഡക്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആറ് മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ ഓവറിൽ നിന്നും ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിംബ്രിയയുടെ സഹായത്താൽ ഓവിഡക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേം ഹാസ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ യുട്രൈൻ ട്രാക്ട് ഫോർ അബൌട്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവം ഓവറിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഈസ്ട്രസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിക്കുന്നതും അപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് സയൻസ് ചെയ് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സയൻസ് കണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂർ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ എ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓബുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓവം വന്ന് ഓബിഡക്റ്റിൽ എത്തി ഇൻഫെൻറ്റിബുലത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് വൺ തേർഡ് പോർഷനിലാവുമ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവം ഓബിഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചാൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആയതിനാൽ ഓവവും സ്പേമും കൃത്യമായിട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറിന് ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എ എ ചെയ്യണം ഹീറ്റ് സയൻസ് കാണിച്ച് ആറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസെമിനേഷന് ശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയും ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുകയും സൈഗോട്ട് പതിയെ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നത് ഇത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാകുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്രിയോണിക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിലേക്ക് എംപ്രിയോ പറ്റിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് വളരുന്ന രീതിയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഫേസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കൗവിന്റെ പ്ലാസന്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടണറി പ്ലാസന്റയാണ് കോട്ടണറി പ്ലാസന്റയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതാണ് കോട്ടലിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലാസന്റയാണ് പ്ലാസന്റയിൽ ധാരാളം കോട്ടലിഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വളരുന്നതും നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞ് ഒൻപത് മാസം വരെ വളർന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോട്ടണിഡിനോട് കൂടി പ്ലാസന്റെയും പുറത്തേക്ക് വരും അത്രയുമാണ് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇൻ കാറ്റിൽ